हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आर आर रवि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का एक्सरसाइज 27 तो आइए चलते हैं देखते हैं प्रॉब्लम क्या है टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस क्यू एंड टू क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल विद अ सेपरेशन डी ए थर्ड पार्टिकल सी इज टू बी क्लेम्ड ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट The particles A and B remain at rest on the table under electrical forces. What should be the charge on C, and where should it be clamped? So, I see. What is the problem? That two particles, four particles, A and B, both of the charges are respectively small q and two q, and these two are kept on a smooth table. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कह रहा है कि ये स्मूथ टेबल है तो जहां पे स्मूथ टेबल है तो फ्रिक्शन नहीं होगा इस बात का खास ध्यान रखना है थर्ड पार्टिकल सी टू बी क्लेम्ड ऑन द टेबल तो तीसरा पार्टिकल को क्या करना है टेबल पे क्लेम्प कर देना और उसे फ्लेक्स कर देना बांध देना है ताकि वो हमेशा रेस्ट में रहे क्लेम में रहे तो इस तरह से क्लेम करना है सच विद दैट द पार्टिकल्स ए एंड बी रिमेन एट रेस्ट तो सी को एक ऐसे जगह पे आपको टेबल पे क्लेम करना है ताकि ए और बी भी रुका हुआ रहे जबकि टेबल पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वो रुका हुआ रहेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कारण तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सी पर कितने चार्जेस होने चाहिए और उसे कहां पर क्लेम करना चाहिए तो चलते हैं सोल्यूशन पे हाउ टू सॉल्व दिस चलिए देखते हैं यही तो हमारा काम है यही बताने के लिए मैं आया हूँ कैसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं देखिए इसमें दो चार्ज दिखाया गया है स्मॉल q एंड टू क्यू मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन तीन हिस्से में बटा हुआ है एक रीजन है दोनों के बीच का रीजन एक स्मॉल q के लेफ्ट वाला रीजन और दूसरा टू क्यू के इधर राइट वाला रीजन ठीक है तो इस तरह से ये तीन हिस्सों में बैठा हुआ है तो पहला सवाल ये उठता है कि तीसरा जो चार्ज हम लोग रखेंगे सी वो कहां पर रखेंगे इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे तो रखना है बट वो क्यू के लेफ्ट साइड रखें इधर रखें या टू क्यू के राइट साइड रखें या दोनों के बीच में रखें फिर तीसरा चार्ज जो रखेंगे वो भी दो पॉसिबिलिटी है या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या निगेटिव चार्ज हो सकता है तो चलिए आइए इसे डिटेल में हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे रखेंगे और कितना चार्ज होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो मान लेते हैं कि चार्ज हमने इधर लेफ्ट साइड रखा और वो भी पॉजिटिव रखा तो सबसे पहले तो ये दोनों आपस में रिपेल करेगा तो भाई ब्लू एरो से दिखाया गया दोनों का रिपल्सिव फोर्स अब मान लो कि यहां पर लेफ्ट साइड में एक पॉजिटिव चार्ज है तो कैपिटल क्यू ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा और इस टू क्यू को भी रिपेल करेगा तो देखते हैं वो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल कर रहा है उसको रेड एरो से दिखाया गया और कैपिटल क्यू टू क्यू को रिपेल कर रहा है उसे ब्लैक एरो से दिखाया गया तो अब ये जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को अगर देखा जाए तो स्मॉल क्यू पे ये ब्लू एरो और रेड एरो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो पॉसिबल है तो वो रेस्ट में रह सकता है बट टू क्यू पे जो दोनों फोर्सेज है इलेक्ट्रिकल फोर्सेज है वो सेम डायरेक्शन में राइट वर्ड है तो डेफिनेटली टू क्यू इस केस में इक्लेवियम में नहीं होगा रेस्ट में नहीं रह सकता सो so, ये पॉसिबल हमारा आंसर नहीं है तो फिर दूसरा केस देखते हैं ये 2q और 2q दो चार्जेस हैं, दोनों रिपेल कर रहा है अब तीसरा चार्ज रखते हैं लेफ्ट साइड में ही बट नेगेटिव चार्ज अब ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों चार्जों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो स्मॉल क्यू पे लेफ्ट वार्ड और कैपिटल सॉरी टू क्यू पे भी लेफ्ट वार्ड स्मॉल क्यू पे लेफ्ट वार्ड ये रेड वाले एरो से दिखाया गया इस टू क्यू पे लेफ्ट वार्ड अट्रैक्शन जो है नेगेटिव चार्ज का वो ब्लैक एरो से दिखाया गया तो इसमें अब आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स है रेड और ब्लू एरो से दिखाया गया स्मॉल क्यू पे ये इक्लेबरियम में नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये भी हमारा सही पोजिशन नहीं है सही चार्ज का नेचर नहीं है तो सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं जब लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहने से एक बार पॉजिटिव लिया तो आपने देखा टू क्यू इक्लेबरियम में नहीं था नेगेटिव लिया तो क्यू इक्लेबरियम में नहीं होगा उसी तरह इस राइट वाले रीजन में इस इधर अगर आप चार्ज आप लोगे 
तो फिर वही केसेस होगा एक बार क्यू इक्लेवे में नहीं हो सकता है दूसरी बार टू क्यू इक्लेवे में नहीं हो सकता है सो so, तीसरा चार्ज ना तो आप लेफ्ट साइड रख सकते हो ना राइट साइड रख सकते हो तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि तीसरा चार्ज आपको दोनों के बीच में रखना पड़ेगा तो दोनों के बीच में तो रखेंगे बट वो भी अब देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले तो स्टिल वी हैव टू केसेस दो केस अब भी डील करना है तो चलिए देखते हैं पहला केस पॉजिटिव मान कर तो ये जो बीच में उन्हें प्लस क्यू चार्ज लिया है इसकी वजह से दोनों पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और देख रहे हैं डायग्राम आप स्मॉल क्यू पर भी ये दोनों फोर्स लेफ्ट वार्ड है ये बैलेंस नहीं होगा टू क्यू पर भी दोनों फोर्स राइट वार्ड है बैलेंस नहीं होगा सो ये भी सही डायग्राम नहीं है हमारा तो अब जो बचा लास्ट वाला ये हमारा सही डायग्राम होगा तो बीच में ही चार्ज को रखना पड़ेगा बट निगेटिव रखना पड़ेगा तो देखते हैं नेगेटिव चार्ज रख के तो बीच में ये माइनस क्यू चार्ज रखा ये एफ वन और एफ वन अब मान लिया कि ये दोनों क्यू और टू क्यू का रिपल्सिव फोर्सेस है और माइनस क्यू क्या करेगा स्मॉल क्यू को भी अट्रैक्ट करेगा और इस टू क्यू को भी अट्रैक्ट करेगा तो चलो उस वो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स दिखाते हैं तो क्यू और माइनस क्यू के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ये रेड एरो से दिखाया गया एफ टू माइनस क्यू और टू क्यू के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स एफ थ्री ये दिखाया गया तो अब आप देख सकते हो कि स्मॉल क्यू पर भी ये दोनों एफ वन और एफ टू अपोजिट डायरेक्शन में इक्लेवे में हो सकता है माइनस क्यू पर खुद भी एफ टू और एफ थ्री अपोजिट डायरेक्शन में इक्लेवे में हो सकता है पॉसिबल है वैसे क्वेश्चन कहा कि इसको हमने क्लेम्प कर देना है तो क्लेम्प कर देते हैं तो ये एफ टू एफ थ्री बैलेंस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये खुद भी बिना क्लेम्प किए हुए भी ये इक्लेवे में हो सकता है और F1 और F3 अगेन ये टू क्यू पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्लेवियम में पॉसिबल है तो आइए इक्लेवियम का इक्वेशन देखते हैं पहले डिस्टेंस देख लो तो दोनों क्यू और स्मॉल क्यू जो तो टेबल पे स्मूथ टेबल पर रखा गया उसके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग D है तो मान लेते हैं स्मॉल क्यू से माइनस क्यू जो कि हमारा तीसरा चार हमारा तीसरा चार्ज है तो बीच का डिस्टेंस एक्स है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस एक्स राइट इस डायग्राम को एक बार फिर से रिप्रोड्यूस करके हम लोग देखते हैं तो ये डायग्राम में सारे फोर्सेस दिखाया गया अब हम लोग इन फोर्सेस का वैल्यू फाइंड करते हैं तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला आप जानते होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर के टाइम्स चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस तो सबसे पहले एफ वन फाइंड करते हैं तो एफ जो हमारा है इस स्मॉल क्यू और टू क्यू के बीच का फोर्स है और जिसके बीच का डिस्टेंस है डी तो इसलिए वैल्यू हो जाएगा के क्यू टू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एफ टू जो कि क्यू और माइनस क्यू के बीच का फोर्स है तो एफ टू हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर तीसरा बचा माइनस क्यू और टू क्यू के बीच का फोर्स तो के टू क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स होल स्क्वायर तो ये तीनों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज है माइनस साइन जो ये माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस साइन है उसे हमने हटा दिया है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है तो अब इक्लेवियम का इक्वेशन देखते हैं तो फोर चार्ज स्मॉल क्यू टू बी एट रेस्ट ये जो हमारा ये स्मॉल क्यू चार्ज है इसको रेस्ट में होने के लिए इस पे लगने वाले फोर्स एफ वन और एफ टू इक्वल होना चाहिए अपोजिट तो डायरेक्शन में है ही सिमिलरली इस टू क्यू को रेस्ट में होने के लिए एफ और एफ इक्वल होना चाहिए तो जब एफ वन इक्वल है एफ वन एफ थ्री इक्वल है तो ये दोनों इक्वल पेयर से हम लोग कह सकते हैं कि एफ टू और एफ थ्री भी इक्वल होगा तो सो ये जो तीसरा चार्ज है जो प्रॉब्लम में कहा कि इसको क्लेम्प कर देना है क्लेम्प करने से तो वो इधर उधर मूव करने वाला है नहीं लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर एफ वन और एफ टू इक्वल होगा एफ वन एफ थ्री इक्वल होगा तो एफ टू और एफ थ्री ऑटोमेटिकली इक्वल है तो सो इसको भी क्लेम्प ना भी करे तो भी ये इक्लेवे में हो सकता है राइट सो द चार्ज माइनस क्यू एट सी विल डेफिनेटली बी एट रेस्ट उसको क्लेम करें या ना करें इक्लेवे में होगा राइट right? तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ये हमारा वर्किंग इक्वेशन मिल गया अब इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं और चार्ज का अमाउंट जो क्यू है उसे फाइंड करते हैं तो एफ टू इक्वस एफ थ्री यहां से बढ़ते हैं एफ टू जो था वो हमारा माइनस क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का फोर्स था जिसका मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर था और एफ थ्री जो है टू क्यू और क्यू के बीच का फोर्स था के टू क्यू इंटू क्यू बाई डी माइनस एक्स फोर स्क्वायर 
अब इसमें आप देख सकते हो कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको रीअरेंज करोगे तो आ जाएगा डी माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बाय वन इससे स्क्वायर हटाएंगे तो डी माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल्स रूट टू बाय वन हो जाएगा फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी माइनस एक्स इक्वल्स रूट टू एक्स फिर तो एक्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाओगे तो प्लस एक्स हो जाएगा सो डी इक्वल्स रूट टू एक्स प्लस एक्स फिर तो एक्स आप कॉमन ले लो तो एक्स हो जाएगा डी बाय रूट टू प्लस वन एक्स इक्व डी बाय रूट टू प्लस वन चलो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो रेशनलाइज करने के लिए रूट टू प्लस वन डिनोमिनेटर में है तो उसका जो कंजुकेट है रूट टू माइनस वन उससे आप मल्टीप्लाई कर दो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में तो रेशनलाइज करने से क्या होता है कि ये रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन इसका प्रोडक्ट हो जाएगा वन रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन इट विल बिकम वन सो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा डिस्टेंस एक्स इक्वल्स डी टाइम्स रूट टू माइनस वन तो तीसरा चार्ज जो हमें रखना है वो कहां पे रखना है तो दोनों के बीच में रखना है और कितने डिस्टेंस पर रखना है तो डी टाइम्स रूट टू माइनस वन कहा से स्मॉल क्यू से तो ये हमारा पोजीशन मिल गया कि तीसरा चार्ज कहां पे रखना है अब चलो फाइंड करते हैं इसका मैग्नीच्यूड कितना होना चाहिए तो वी हैव एफ वन इक्वल्स एफ टू एफ वन और एफ टू का जो मैग्नीच्यूड था उसको भी इक्वल कर दो आप तो इसमें आप देख सकते हो कि के क्यू स्मॉल क्यू और के स्मॉल क्यू ये कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल क्यू हो जाएगा टू क्यू एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू अभी फाइंड कर डी टाइम्स रूट टू माइनस वन उससे सब्सिट्यूट कर देते हैं फिर से डी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा टू क्यू रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर जिसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा क्यू टाइम्स सिक्स माइनस फोर रूट टू तो ये चार्ज का मैग्नीच्यूड है बट हमने पहले ही डिसाइड किया था ये चार्ज नेगेटिव होगा तो सो चार्ज एट सी इज माइनस क्यू मतलब माइनस क्यू इंटू सिक्स माइनस फोर रूट टू खोलो तो ये हो गया चार्ज का वैल्यू तो गॉट इट ऑल राइट दैट्स ऑल